Bonjour, hi! <rire> je suis montréalaise, ok? Je suis montréalaise d'adoption. Je suis bilingue, trilingue, polyglotte. Je parle chinois. Vous voyez, ça c'est mon, mon vieux kangourou, mon hoodie, mon kangourou de l'école américaine de Shanghai. Ça fait très longtemps. Euh, donc, les Montréalais, ils ne sont pas comme les autres Québécois. Montréal, c'est la grosse métropole, c'est la grande ville. Ce n'est pas la capitale du Québec. La capitale du Québec, c'est la ville de Québec. Donc, Québec, Québec, c'est la ville de Québec dans la province de Québec. Montréal, c'est une très grande ville, plus que 3 millions d'habitants avec toutes les banlieues. Et elle est spéciale au niveau des langues parce que même si elle est au Québec, qui est majoritairement francophone et officiellement de langue française, Montréal, c'est différent. Il y a beaucoup d'anglophones et il y a beaucoup d'allophones. Donc, les anglophones, c'est les personnes qui parlent anglais ou qui ont l'anglais comme langue maternelle. Les allophones, c'est les personnes qui ont une autre langue comme langue maternelle. Et parce qu'il y a beaucoup d'allophones et parce que les gens sont intéressés à apprendre des langues aussi, on a le plus haut pourcentage de personnes trilingues au Canada et peut-être même en Amérique du Nord ou sur la planète, je ne sais pas. Peut-être pas sur la planète là, parce qu'il y a des pays où les gens parlent beaucoup de langues. Mais on est de loin la, la ville la plus trilingue au pays, bien plus qu'Ottawa, puis en tout cas. Donc, je vais vous mettre la carte de Montréal, de l'île de Montréal, et vous voyez que les parties en bleu, c'est les, les parties de la ville qui sont majoritairement francophones. Si c'est bleu foncé, un instant, là, je vous montre une autre... Euh, je vous montre la légende. Donc, si c'est bleu foncé, c'est que le français, c'est la langue maternelle de la majorité. Bleu pâle, c'est une minorité, mais c'est quand même plus francophone. En rouge, une majorité d'anglophones. Rouge pâle, rose, <rire> c'est une minorité d'anglophones. Et quand c'est vert, c'est que la majorité ou la minorité sont allophones, donc ils parlent d'autres langues. Donc, vous voyez qu'en général, l'est de Montréal est beaucoup plus francophone et l'ouest de Montréal est beaucoup plus anglophone, entre autres le West Island, l'ouest de l'île. Euh, puis, il y a beaucoup de, de régions où il y a des allophones. Euh, je pense qu'à l'est, on a Saint-Léonard. Euh, au nord, il y a, bon, a Côte-des-Neiges, il y a Ville-Saint-Laurent, dans le centre-ville aussi apparemment. Puis, dans le sud-ouest, Verdun, puis tout ça, j'imagine. Donc, si vous ne saviez pas, c'est ça. Montréal, c'est une ville vraiment trilingue, une ville polyglotte. Euh, donc, j'aime m'identifier comme montréalaise parce que ça me ressemble. J'aime ça parler beaucoup de langues. Euh, mais c'est ça, il y, <rire> y a une division linguistique. En général, les francophones sont plus à l'est et en général, les anglophones sont plus à l'ouest. Et il y a beaucoup de quartiers qui sont très multilingues. Et ça fait que les, les, les Québécois des autres villes ou des petites villes, ils voient Montréal comme une place un peu bizarre. Non seulement c'est une grande ville avec, euh, je sais pas, le bruit, la pollution, euh, le crime, plus que dans les petites villes, mais aussi le fait que ce n'est pas complètement francophone comme beaucoup de petites villes du Québec, ça donne un sentiment d'étrangeté. Ils ont l'impression que Montréal, ce n'est pas comme le reste du Québec. C'est tout. Salut!